തേനിലും മധുരം എന്ന ദൈവചന പരമ്പരയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശാലം വർക്ക്ഷിപ്പ് സെൻ്ററിൻ്റെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കറകച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ വിവിധ പഠന ബൈബിളുകൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സീഡികൾ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങളവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് താങ്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശാലം വർക്ക്ഷിപ്പ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് സുവിശേഷ യോഗവും സംഗീത വിരുന്നും മല്ലപ്പള്ളി ആനിക്കാടിനടുത്ത് വെള്ളിയാമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഈ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോക പ്രശസ്തരായ ക്രൈസ്തവ ലോകം കണ്ട കരുത്തുറ്റ പ്രഭാഷകരായ പാസ്റ്റർ അനീഷ് ഏലപ്പാറ അതുപോലെ പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം സുഭാഷ് കുമരകം എന്നീ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് സിംഗേഴ്സ് ആലപ്പുഴ സംഗീത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഇന്നത്തെ ദൈവവചന പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ മുൻപോട്ട് പോയാട്ട് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നവരും ഇത് വായിക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചന കേൾവി മുഖാന്തരം താങ്കളും ഇത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഞാനും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപോലെ കർത്താവിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാകും തീരുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ തേനിലും മധുരം എന്ന ദൈവവചന പഠന പരമ്പര ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായം അതിലെ പതിനേഴാം അധ്യായവും പതിനേഴാം വാക്യവും അതിലെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യവുമാണ് അൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അന്ന് കടന്നുപോയ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർ നാലു രീതികളിൽ ഈ വാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവർ ആത്മീകമായി രണ്ട് അവർ ഫിനാൻഷ്യലായി സാമ്പത്തികമായി മൂന്ന് അവർ മാനസികമായി നാല് അവർ ശാരീരികമായി തളർന്ന് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അൻപതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ചിതറിപ്പോയ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടം ആകുന്നു സ്തോത്രം ആദ്യം അവൻ അശൂർ രാജാവും പിന്നീട് ബാബൽ രാജാവായ നെബുക്കനേശ്വറും ഒരു സിംഹം എന്ന പോലെ അവരെ അവരുടെ അസ്ഥികളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അവരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അവരെ ചിന്നിച്ച ചതർ ളഞ്ഞു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് സ്വതന്ത്ര ഇരമ്യ ഒൻപതിന്റെ പതിനേഴിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അവർ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ അസ്ഥികൾ ആമൻ സ്വതന്ത്രം നുറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഓടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ആമൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സ്വതന്ത്രം യേശു ക്രിസ്തു പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരും ചിതറിയവരുമായി അവൻ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കണ്ടിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സലിവ് തോന്നിയതുപോലെ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന്മേൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണോ തളർന്നിരിക്കുകയാണോ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ താങ്കൾ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട് അസ്ഥി ചിതറപ്പെട്ട ആമൻ മാനസികമായി ആത്മീകമായി ഭൗതികമായി ആമൻ ശാരീരികമായി തളർന്ന് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിനെ പോലെ താങ്കൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ദൈവവചന പഠനം ആമൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുജീവൻ പകരും എന്ന് ആമൻ എനിക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉണ്ട് സ്തോത്രം അൻപതിന്റെ പതിനേഴിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചതറിപ്പോയ ഇങ്ങനെ അസ്ഥികൾ തകർക്കപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ മടക്കി വരുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാല് മേച്ചൽപ്പുറങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെ നിങ്ങൾ മേഞ്ഞ് തൃപ്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആമൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദൈവവചനം ചിന്തിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അവരുടെ തകർച്ച രണ്ട് സ്വത്രം ദൈവം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നന്മ കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത് ായിട്ട് നാല് മേച്ചൽ പുറങ്ങൾ ദൈവം അവർക്കായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് അവർ തകർന്നിരിക്കുന്നു
അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്ര ആത്മീകമായി താൻ ക്ഷീണിച്ച തളർന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം പറയുകയാണ് സ്വത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം അവൻ ബാബേലിൽ അവർ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവർ അശൂരിൽ അടിമകളായി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു മടങ്ങി വരവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു കരകയറ്റമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു പ്രത്യാശക്ക് വകയുണ്ട് എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയില്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം സിംഹം നിങ്ങളെ തകർത്ത് നിങ്ങളെ ചതറിച്ച് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് സ്വത്രം ആകാശത്തിലെ പെരിഞ്ഞാറയും കൊക്കും മീവൽ പക്ഷിയും തന്നെ മടങ്ങി വരവിന്റെ കാലമറിയുമ്പോൾ കാള തന്റെ ഉടയവനെ കഴുതു തന്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയുമ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവജനം കേൾക്കുന്നവരോട് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു ദൈവം മടക്കി നൽകിയ ദൈവം തിരിച്ചു നൽകിയ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചക ശിക്ഷൻ അവൻ സ്വത്രം മരം മുറിക്കുമ്പോൾ അവരെ കോടാലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കോടാലി അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വത്രം യോവലിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സംവത്സരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കഴിഞ്ഞ നാളുകളുടെ വർഷങ്ങൾ ദൈവം മടക്കി തരികയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെബുക്കനെസർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് അവൻ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കസേര അധികാരം പ്രതാപം ബുദ്ധി ദൈവം മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വത്രം അൻപത്തിയൊന്നും സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അവിടുന്ന് മടക്കി തരുന്ന ദൈവമാണ് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദ്രമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ആട് ദൈവം അതിനെ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം തിരികെ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ അവരുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആമൻ ബാബേലിൽ നിന്നും അശൂർ രാജാവിൽ നിന്നും സ്വത്രം ഹല്ലലുയ്യ അവർ തിരിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ഹോവ സിയോന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെയായിരുന്നു നാം ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ ഓ അത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്തായിരുന്നു എന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തായിരുന്നു അതാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആമൻ വിടുവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പത്രോ സ്വപ്നം കാണുന്നവനെ പോലെയായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്വപ്ന തുല്യകമായ ഒരു വിസ്മയകരമായ താങ്കളുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്തായി ദൈവം ഒരു മടങ്ങി വരവ് ദൈവം ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ആമൻ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അവർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി പറയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ ആർപ്പും ചിരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതികൾ പോലും പറഞ്ഞു യഹോവ അവരിൽ വൻ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളിൽ യഹോവ വൻ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ചാളുകൾ കൂടെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യഹോവയെ തെക്കേ നാട്ടിലെ തോടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്തായി ഏത് അടിമത്തത്തിൽ ഏത് കെട്ടിന്റെ അകത്ത് ഏത് ബന്ധനത്തിന്റെ അകത്ത് ഏത് കഷ്ടതയുടെ ഉള്ളിൽ താങ്കൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് സ്തോത്രം സ്ഥലത്ത് അവൻ അടയപ്പെട്ടതുപോലെ കെട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അവൻ ആമത്തിൽ സ്തോത്രം കുണ്ടറയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ താങ്കൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബാബേലിൽ അശൂരിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം അവൻ താങ്കളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എക്കിയലിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ നന്മ താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു തരുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം തിരിച്ചു തരുന്നു എന്താണ് തിരിച്ചു തരുന്നത് ആമൻ ആദ്യമ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നന്മ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപം ഉണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവകൃപ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയ സന്തോഷം ആമൻ കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുര്യം ദൈവം തിരിച്ചു തരുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ യോബിന് ദൈവം ഇരട്ടിയായി മടക്കി കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അത് തിരിച്ചു തര
അൻപതിന്റെ പത്തൊൻപത് ജറമ്യ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മേച്ചൽപ്പുറം അത് കർമേൽ എന്ന സ്ഥലമാണ് കർമേൽ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏലിയാവിനെയാണ് ഓടി ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് കർമേലും ഏലിയാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏലിയാവിന്റെ ടോട്ടൽ അഞ്ചു പ്രാർത്ഥനകളാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആകാശം അടയട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആകാശം തുറക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആമൻ സ്തോത്രം തീ ഇറങ്ങട്ടെ നാലാമത്തെ പ്രാർത്ഥന കുട്ടിയുടെ പ്രാണൻ മടങ്ങി വരട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്റെ പ്രാണൻ എടുത്തുകൊള്ളണമേ ഏലിയാവിനെ ആകെ അഞ്ചു പ്രാർത്ഥന വേദപുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ രണ്ടു പ്രാർത്ഥന കർമ്മേലിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ്യ ആമൻ മഴ പെയ്യേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർമ്മേലിലേക്ക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഏലിയാവിനെ മുഴങ്കാലി തലതാട്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് കർമ്മലിലേക്ക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ കെട്ടുകിടക്കുന്ന നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവൻ സ്തോത്രം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ തീ ഇറങ്ങി തീ കൊണ്ട ഉത്തരം വരളുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർമ്മേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആത്മീക തകർച്ചയെ കാണുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ തങ്ങളുടെ ആരാധന കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആരാധനയിൽ അവൻ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഹോവേ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം നീ എനിക്ക് വരുത്തണമേ നീയോട് ചസ്തികൾ ഉല്ലസിക്കട്ടെ സന്തോഷം ആനന്ദം കേൾക്കുമാറാക്കണമേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം തിരികെ തന്ന ആ കർമ്മേലിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരാധനയുടെ ആമൻ സ്തോത്രം തീയിറക്കുന്ന ആ കൊടിമുടിയിലേക്ക് എലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ പോലെ ഒരു മേഘം ആമൻ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഒരു വലിയ മഴ ആമൻ മുഴങ്ങുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർമ്മേലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വത്രം ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ പിന്മഴ ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏലിയാവിനെ പോലെ താങ്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ്യ ആമൻ സ്തോത്രം പ്രസംഗകരെ ലോകമറിയും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവമറിയും സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏലിയാവിന്റെ മറുപടിയായി മൂന്നര വർഷം അടഞ്ഞു പോയ ആമൻ ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് മഴ പെയ്ത് സ്തോത്രം ധാന്യം വിളഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ആത്മീക മഴ പെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് ഭാരതത്തിന്മേൽ ഉണർവ് പ്രസംഗകരെ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരെ കർമ്മേലിന് മുകളിൽ കയറി മുഴങ്കാലിൽ തലതാഴ്ത്തി ദൈവമായി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് സ്തോത്രം ഒന്നാമത് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്നാമത് ദൈവം പണിയുന്നത് ഒന്നാമത് ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്ന മേച്ചൽപ്പുറം ഒന്നാമത് ദൈവം തൃപ്തി തരുന്ന സ്ഥലം അത് കർമ്മേലാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കർമ്മേലിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കർമ്മേലിലെ ആരാധനയിലേക്ക് കർമ്മേലിലെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കർമ്മേലിലെ ദൈവിക ബന്ധത്തിലേക്ക് ആമ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മേച്ചൽപ്പുറം ഏതാണ് ബാസ്റ്റാൻ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ബാസ്റ്റാനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മേയ്ക്കുമെന്നാണ് സ്വത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ സ്വത്രം ബാബേലിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവർ സ്വത്രം കിന്നരം കൊണ്ടാണ് പോയത് അവർ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പാട്ടുപാടുവാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കടത്തിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിയോനെ ഓർത്ത് കരയുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് അന്യദേശത്ത് സ്വത്രം ഒരു ഹോവയുടെ ഗീതം പാടുന്നത് എങ്ങനെ പാടുവാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവിടെ കിന്നരങ്ങൾ അലരെ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് എരുഷലേമിനെ ഓർത്തവർ കരയുകയാണ് അവർ പറയാണ് എരുഷലേമി നിന്നെ ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈ സ്വത്ര ഹല്ലരി വരണ്ടു പോകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ നാക്ക് അണ്ണാക്കോട് പറ്റിപ്പോകട്ടെ അങ്ങനെ എരുഷലേമിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പാടാൻ കഴിയാതെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ആമൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന ജനത്തോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ആത്മികയുടെ അത്യുച്ച കോടിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ എത്തിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരനാക്കി മാറ്റുവാൻ നിന്നെ തീയറക്കുന്ന ഒരുത്തനാക്കി മാറ്റുവാൻ എണ്ണൂറ്റമ്പത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ മന്ത്രവാദികളുടെ അഭി
കയ്യായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണോ ഒരു നന്മയില്ലാതെ സ്വാത്രം മിശ്രമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം ആമൻ സ്തോത്രം ജോലി ചെയ്താൽ കൂലിയില്ലാതിരുന്നത് പോലെ ആമൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിച്ചത് ഒന്ന് മിശ്രൈം എന്താണ് മിശ്രൈമിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ കൂലിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ അവർ ആമൻ കടന്നുപോയ സ്ഥലം മരുഭൂമിയാണ് എന്താണ് മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത സ്തോത്രം അവിടെ അന്നെന്നുള്ള ആഹാരം മാത്രമാണുള്ളത് സ്തോത്രം അന്നെന്ന് ആമൻ കഴിയേണ്ടതിന് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് കനാൻ ദേശം അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്നു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തിയുടെ സ്ഥലമാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഈജിപ്റ്റ് അവിടെ സ്വാത്രം ജോലി ചെയ്താൽ കൂലിയേ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷം അവിടെ അന്നെന്നുള്ള ആഹാരം പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് വാഗ്ദത്ത ദേശം ദൈവം പറഞ്ഞ ആമൻ മേച്ചൽപ്പുറം സ്വാത്രം അവിടെയാണ് സ്വാത്രം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആമൻ സമൃദ്ധിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥലമുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആ സ്ഥലമാണ് ബാസ്ഷാൻ ആമൻ സ്വാത്രം ബാസ്ഷാനെ പശുക്കളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാസാനിലെ സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആമൻ അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് സ്വാത്രം ഹല്ലലുയ്യ ആമൻ സാമ്പത്തികമായോ ആമൻ സ്വാത്രം ഭൗതികമായോ സ്വാത്രം ഹല്ലലുയ്യ ഈ ദിവസങ്ങൾ താങ്കൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പൗലോസ് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ താങ്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും കർത്താവിൽ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഓ ബേദേദോമിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പെട്ടകം കടന്നു വന്നപ്പോൾ സ്വാത്രം അവൻ വളരെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ പോകുകയായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അവൻ കുറേനക്കാനെ ഷീമോൻ അവൻ കുരിശെടുത്തപ്പോൾ സ്വാത്രം അവൻ ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കുരിശിന്റെ അഗ്രം താങ്ങിയ നിമിത്തം അവനെ അവന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതായി ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ സ്വാത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്വാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് നിന്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞ കവിയുകയാണ് സ്വാത്രം പാനപാത്രം അവൻ നിറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കൈ മുത്തി കുടിക്കത്തക്ക നിലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംഗതി വരുത്തുമെന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഞാൻ ആലോചന പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒരു നന്മയും മുടക്കുന്ന ദൈവമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അവിടുന്ന് തുറക്കും അവിടുന്ന് തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കയില്ല ആരും അടയ്ക്കാത്ത വഴികൾ ആരും അടയ്ക്കാത്ത വാതിലുകൾ ആരും അടയ്ക്കാത്ത നന്മ ഭൗതികമായ ആമൻ അനുഗ്രഹം ദൈവം തരുന്ന ദൈവമാണ് തങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്വാത്രം തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആമൻ സ്വാത്രം നന്മകളെ ബസ്സിന്റെ ദൈവം വിശാലത വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ഒരു വലിയ കൊയ്ത്ത ദൈവം തരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നന്മ ദൈവം തരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അനുഗ്രഹം ജോബിനെ മാനിച്ചതുപോലെ ജോബിനെ വിടുവിച്ച് ഉയർത്തിയതുപോലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആത്മീകമായ വിടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മേച്ചൽപ്പുറം ബാസ്ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക നന്മയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം എഫ്രയും മലനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്താണ് എഫ്രയും മലനാട് എഫ്രയും മലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ആമൻ ഒന്ന് ശമുവേൽ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഹന്നായുടെ ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹന്ന എന്ന ദൈവദാസി അവൾ കരയുകയാണ് എന്താണ് കാരണം അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ മനോവ്യസനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മാനസികമായ ഒരു വിടുതൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആമൻ സ്വത്രം മനസ്സിന് സമാധാനം തരുവൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത തരുവൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തകർന്നിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ മാനസികമായി തകർന്ന് തളർന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആമൻ സ്വത്രം മനസ്സിന് തകർച്ചകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മനോവ്യസനം ഹേതുവായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിടിയുന്നു ഒരു നല്ല വാക്കതിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഒരു നല്ല വാക്ക് ദൈവം പറയുകയാണ് ഹന്നയെ സ്വത്രം മാനസിക തകർച്ച മാറ്റി മാന
അവൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേലുയ്യ ഒരത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അത്ഭുതം അവളുടെ നിന്നയെ മാറ്റുന്ന അവളുടെ പരിഹാസത്തെ മാറ്റുന്ന ആമേൻ അവളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്വത്രം ഒരു പരിഹാസ വിഷയമായി മാറ്റുന്ന തലമുറ ഇല്ലെന്നുള്ള വിഷയത്തെ ദൈവം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് താങ്കളെ സ്വത്രം അലട്ടുന്ന വിഷയം ഏതാണ് താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയം ഏതാണ് താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായി വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ് അതിന്റെ നടുവിൽ ആമൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ദൂത് പറഞ്ഞ ആലോചന തന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഹന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം താങ്കളെ മാനിക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് സ്വത്രം നാലാമത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്ന മേച്ചൽപ്പുറം സ്വത്രം ഇരമ്യാവ് അൻപത് പത്തൊൻപതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ മേച്ചൽപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഗിലയാദ് എന്നാണ് എന്താണ് ഗിലയാദിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വത്രം ആമൻ ഇരമ്യ വെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗിലയാദിൽ പരിമള തൈലം ഇല്ലയോ അവിടെ വൈദ്യൻ ഇല്ലയോ ഗിലയാദിനെ പരിമള തൈലം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയെ കാണിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വൈദ്യൻ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അവിടെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ വിഷയം ശാരീരിക രോഗത്താൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആത്മീക തകർച്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഭൗതിക തകർച്ചയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം മാനസിക തകർച്ചയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക തകർച്ചയെ കാണിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും രോഗത്താൽ ഓ താങ്കൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാൽ താങ്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണോ സ്വോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആമൻ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറി മാറി ഡോക്ടർമാരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ കണ്ടിട്ടും രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതല്ലാതെ കുറയുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നു അവിടുത്തെ അടിപ്പണരാൽ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെ ലൂയിയ സ്വോത്രം അവിടുന്ന് വചനം അയച്ചു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗ സൗഖ്യമുണ്ടായത് പോലെ അപ്പോസ്തന്മാർ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗ സൗഖ്യം ുംയാണ് മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ മാനസിക തകർച്ച മാത്രമല്ല താങ്കൾ ശരീരത്തിന്റെ രോഗബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു മാറ്റി ആമൻ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം ആമൻ ജീവിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവം ആ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസമാണ് ദൈവം ഇന്ന് തിരിച്ചു വരുത്തുന്ന ദിവസമാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മറുപടി തന്ന് ദൈവം മാനിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ഹല്ലലൂയ ആമൻ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആമൻ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ആമൻ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് എന്റെ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് ആ ഇടിവുകൾ പണിതുകൊണ്ട് യാഗപീഠം പുതുക്കിപ്പണിതത് പോലെ എന്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഞാൻ പുതുക്കിപ്പണി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആമൻ എന്റെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറുന്ന ദിവസമാണ് എന്റെ സാമ്പത്തിക ആമൻ പ്രതിസന്ധികൾ മാറുന്ന ദിവസമാണ് എന്റെ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മാറുന്ന ദിവസമാണ് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദയവായി ആമൻ പ്രാർത്ഥന സഹകരിക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വിടുതൽ ദൈവമായിക്കാൻ പോകുന്നു ശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ നല്ല കർത്താവ് ഈ വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഹാലൂയ ഒന്ന് ദൈവമേ അവർ ഏത് തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നുപോയാലും ആ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്കൊരു മേച്ചൽപ്പുറം കൊടുക്കുമെന്ന് അത് ആത്മീകതയുടെ അത് സ്വത്രം ഭൗതികതയുടെ സ്വത്രം അത് മാനസികമായ അത് ശാരീരികമായ വിടുതലിന് നാല് മേച്ചൽപ്പുറമായിരിക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം വചനപ്രകാരം ദൈവം തെളിയിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പ അവിടുന്ന് മാനിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന ഘടനതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലപ്പെട്ട നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു